நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் நினைக்கிறேன் <laughs> அம்மா <laughs> 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 பண்ற <laughs> 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 தேங்கா சாதம் பிரியாணி மாதிரினா அப்பா சொல்லணுமா இல்லையா எனக்கு ஒண்ணும் புரியல இப்ப என்ன வேணும் உனக்கு ஒண்ணும் வேணாம் நான் போய் பிரியாணி அரிசி வாங்கிட்டு வர சொன்னா கேட்கவா போற என்னவோ பண்ணு எத்தனை கிலோ வாங்கணும் ஏய் விளையாடாதடி எதுக்கு வாங்குறேன்னு தெரியல எத்தனை கிலோ வாங்கணும்னு வேற கேக்குற சரி அப்ப ஒரு மூணு கிலோ வாங்குறேன் என்னடி இவ அவளே கேள்வி கேட்டு அவளே பதில் சொல்லிக்கிற கல்யாணத்துக்கு <laughs> 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 கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி மாப்பிள்ளை வேலை வாங்குறான்னு தப்பா பேச மாட்டாங்களா இறங்க இதுல என்னங்க இருக்கு நான் கூடி போயிட்டு வரேன் மாப்பிள்ள பிரிந்தாலி நீங்க நீ வீட்டுல உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுங்க நான் போயிட்டு வரேன் இறங்க சொன்னா கேளுங்க சொல்லுமா இறங்க மாப்பிள்ள நான் போயிட்டு வரேன் மாப்பிள்ள நீ வாப்பா போலாம் இல்லன்னு அது வந்து உட்காருமா 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 நீ ஏ மண்ணலி போட்டு போறான் 
அம்மா <laughs> 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 ரொம்ப பழகன முகம் மாதிரிதான் இருக்கு விஜயகாந்த் <laughs> உங்களுக்கும் உங்க வைஃபுக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை உனக்கு என்னமா பிரச்சனை இப்போ எதுக்கு பிடிக்காத ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் ஐயோ பிடிக்காத வாழ்க்கை வாழ்றேன்னு நான் எப்பமா சொன்னேன் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் பிடிக்காத வாழ்க்கை வாழ்றேன்னு நான் எப்பமா சொன்னேன் உங்க வைஃபோட சண்டை என்ன என்ன அர்த்தம் அந்த சண்டையா அது சும்மா ஒரு ராய் சண்டைகள் அவங்கள விட்டு பிரிஞ்சா நல்லா இருக்கும்னு நீங்க எப்பவுமே யோசிச்சதே இல்லையா கல்யாணம் எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு சமயத்துல அது யோசிக்கிறது தானே ஆனா பிராக்டிக்கலா முடியாது இல்ல ஏன் முடியாது அது அப்படிதான் அதை விடுங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்றாரு அவரு போய் சேர்ந்துட்டாரு எங்க சிவலோக பதவி அடைஞ்சிட்டாரோ நினைக்கவேண்ட <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> பசங்கள் 
நீங்க பெரிய படுறீங்க எடுத்து கொடுங்க பிரியெல்லாம் படல வேற வழி இல்ல குனிஞ்சி நிமிந்து ஆயா கேதா தாயிடுச்சுனா என்ன சொன்னீங்க ஆயா எனக்கு நீங்க வெச்சிருக்கிற செல்ல பேர் ஆயிது ஐயோ விடுமா இதெல்லாம் எனக்கு தேவையா உங்க பொண்ணான கைகள் பொண்ணாகலாமா உதவிக்கு வரலாமா அம்மா இந்த மாதிரி பாடி வெறுப்பேத்துன நான் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பேன் ஒரு அளவு இல்ல சரி சரி எடுங்க சம்மதம் தானா சந்தோஷம் தானா எதுக்கு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இருக்கீங்க என்னால தனியா சமாளிக்க முடியாதுமா ரொம்ப கஷ்டம் சரி சரி நீங்க ஃப்ரீயா இருங்க நான் வேணும்னா போட்டுமா நீ இப்ப இங்க இருந்து போல நான் மேல போயிடுவேன் வேடிக்கையே பேசுறீங்க நான் மேல போவேன்னு சொன்னது உனக்கு வேடிக்கையா தெரியுதா நான் வாரேன் உனக்கு இந்த வயசுல இப்படி ஒரு சத்திய சோதனையா என்ன <laughs> 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 ஒவ்வொரு தடவை பார்க்கும் போதும் ஒவ்வொரு மாதிரி தெரியுது மீனாட்சி அது எப்படி என் திருநெல்வேலி ஐஸ்வர்யா ராய் என் கல்லோட குறிச்சி ஏஞ்சல் ஏதாவது புதுசா லவ் பண்ணுப்பா என்ன ரொம்ப பழசா லவ் பண்ற என்னடி பண்றது நம்மள பார்த்து லவ் பண்ணவெல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அடுத்த லெவல் போயிட்டான் புரியலையே அதாமா வயிறுபுத்து சொல்வாரே காதலில் ஏழு நிலை அதே என்ன ஏழு நிலை முதல்ல எட்டு இருந்து லவ் பண்றது இரண்டாவது கிட்ட இருந்து லவ் பண்றது அப்புறம் இச்சாங்கி அப்புறம் கிச்சாங்கி அப்புறம் பில்பில்கா அப்புறம் லுலுங்கா ஒரு <laughs> நிலை <laughs> <laughs> உங்க அம்மா நூறு பவுன் கேட்டப்போ எனக்காக நீயே போடுறேன்னு இது உங்க கிட்ட குடுக்கறத விட நானே ஃபீலிங்கா படிச்சு காட்டினா கரெக்டா இருக்கும் சரி படி இதயத்தால் இதைகிறோம் ஓபனிங்கே ஓவர் சென்டிமெண்டா இருக்கு மேல படி கேப்போம் எங்கள் வாழ்க்கை பயணத்தை 
நாங்கள் இணைந்து துவங்குகிற தருணத்தில் நீங்கள் எங்களோடு இருக்க விரும்புகிறோம் எனக்கு புரியுது படி நனவாகாமல் போன நினைவுகள் எத்தனையோ உண்டு எப்பொழுதும் என் நினைவாகி போன கனவு ஒன்று உண்டு அதன் பெயர் மீனாட்சி முதல் முதல் அவளை பார்த்தபோது கடவுள் இருப்பதை நான் நம்பினேன் இப்படி ஒரு பரிசை கடவுளை தவிர வேறு யாரால் எனக்கு தர முடியும் முதல் முதலில் அவளை பார்த்தபோது தேவதைகள் இருப்பதை நான் நம்பினேன் வேறு யார் இப்படி இருக்க முடியும் அவளை காதலிக்க தொடங்கிய பிறகுதான் அம்பிகாபதி அமராவதி எல்லாம் கதைகள் அல்ல நிஜங்கள்தான் என்று நம்பினேன் காதலை வார்த்தையாய் சொல்லாமல் வாழ்க்கையாய் சொன்னால் அவள் பிறந்த குழந்தையாய் இருந்தபோது என் தாய் என்னை எப்படியெல்லாம் நேசித்திருப்பாள் விடை தெரியாத இந்த கேள்விக்கு விடை சொன்னாள் அவள் இலக்கியம் சொன்ன நட்பு கதைகள் எல்லாம் கதைகளே அல்ல இவளை விட ஒரு நல்ல தோழியை நான் சந்தித்ததே இல்லை காற்றில் ஆடும் படகாய் செய்வதறியாமல் என் மனம் தட்டு தடுமாறிய போதெல்லாம் ஒரு தந்தையாய் தாங்கி பிடித்தவள் அவள் தாயாய் தந்தையாய் நண்பனாய் தேவதையாய் ஏன் சில நேரம் கடவுளாய் கூட இருந்த என் தோழி மனைவியாய் என்னோடு இணைகிறாள் அதுக்கப்புறம் கீழே நாலு இடம் நேரம் அதெல்லாம் கீழே வரும் என்னடி காதல சொல்றதுல நல்ல மனைவி கிடைக்கிறது ஒன்றும் சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏ ஆர் ரஹ்மான் கிடைச்ச ஆஸ்கர் மாதிரி நீ எனக்கு என்ன கேட்டா இந்த கார்டு நீ யாருக்கும் கொடுக்காதன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன் இது கார்டு இல்லடா உன்னோட ஹார்ட் இந்த கார்டை யாராவது இப்படி வாங்கி அப்படி தூக்கி போடுறத பார்த்தா அவ்வளவுதான் ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் எனக்கு அவ்வளவு நல்லவா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்ப முதல் காடு உனக்கு தான் என் கல்லட குறிச்சு தேவதைக்கு இந்த கல்யாணத்துக்கு மறக்காம ஃபேமிலியோட வந்துருங்க கண்டிப்பா வந்துடுறேன் ஏதாச்சும் காரணம் சொல்லி வராம இருந்துடாதீங்க இல்ல இல்ல உங்கள் விஜய் என்னமா மீனாட்சி அப்பா எப்படி நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டார மாமா ஆறு மணிக்கே வண்டி வந்துருச்சு வண்டி வந்ததுல இருந்து நாங்க ஒவ்வொருத்தரும் மாத்தி மாத்தி கதவு தட்டுறோம் ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சுதான் நீங்க கதவு திறந்தீங்க ஓ அப்படியா சரவணா இதெல்லாம் தூக்கத்துல யாரோ டொக்கு டொக்கு தட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு கார்ல பக்கத்து பக்கத்து உட்காந்துட்டு போலாமா பாவி அடங்க மாட்டா போல இருக்க என்ன அட்வைஸ்ல எனக்கு மட்டும் தான் உனக்கு கிடையாதா டாய் என்னடா சொல்ல வர அந்த ஆயா உனக்கு அரை மணி நேரமா சிக்னல் கொடுத்துனுக்குத நான் பாக்கல நினைச்சியா சரவணா உங்க அப்ப ஒரு கோட்டரை பார்த்து மயங்குவாண்டா இந்த மாதிரி ஒரு மேட்டரை பார்த்து மயங்கவே மாட்டான் ஞாபகம் வச்சுக்கோ 
இன்னொரு வாட்டி அந்த மல்லிகாவையும் என்னையும் சேர்த்து வச்சு பேசினேன் அம்மாவுக்கு ஃபோனை பண்ணி இந்த ஆயா மேட்டரை போட்டு கொடுத்துருவேன் ஜாக்கிரத சரவணா அந்த ஆயா என்ன பாயா மாதிரி சாப்பிட்ற நீ ஒண்ணுமே செய்யலன்றியா உங்க அப்பா ஒரு கருப்பு கரசன்டா கருப்பு அரசன் வேணா சொல்லி ஒத்துக்கிறேன் ஆனா அந்த கருப்பு கரசன் எல்லாம் செட்டே ஆகல அந்த பக்கம் திரும்பிக்கிறதா அந்த பயம் இருக்கட்டும் அஞ்சு அடியில் இருக்கிறவளுக்கு புரியல ஏழு அடியில் இருக்கிறவளுக்கு கரெக்டா மெசேஜ் போய் சேருது ஒன்னும் இல்ல அந்த மல்லிகாக்கு சிக்னல் கட்டுறியா 